Не секрет, что многие из нас очень любят сладкое. Шоколад, конфеты, ириски, леденцы, пастила, варенье, джем, повидло, мармелад, зефир, суфле, халва, лукум, чурчхела. Если у вас еще не потекли слюнки, поздравляю, у вас великолепный самоконтроль. Но сегодня мы поговорим немного о другом. Кто тот человек, что повинен в сладких пристрастиях миллиона людей? Раскрою секрет, что это был не один человек, но об этом вы узнаете в сегодняшнем ролике. Заваривайте чай, берите печенюшки, а это история по черному. Поехали. Мы можем проследить происхождение кондитерских изделий примерно до 2000 года до нашей эры, когда древние египтяне удовлетворяли свою тягу к чему-нибудь сладкому, смешивая фрукты и орехи с медом. Предшественником сегодняшнего рахат лукума было бескомпромиссное кондитерское изделие из вареного виноградного сока и крахмала. Более трех тысяч лет назад ацтеки в Мексике использовали какао-бобы для приготовления горького напитка. Однако прошло полторы тысячи лет, прежде чем этот напиток стали подслащивать сахаром. Человек жаждал сладких угощений на протяжении тысячелетий. На самом деле, семь с половиной тысяч лет назад пещерные люди совершали набеги на ульи, чтобы попробовать немного меда, и задокументировали это событие с помощью древней наскальной живописи. Первое вероятное одомашнивание сахарного тростника коренными жителями Новой Гвинеи, которые жевали его в сыром виде, произошло примерно в 8000 году до нашей эры. Со временем практика выращивания сахарного тростника распространилась по всей Юго-Восточной Азии, Китаю и Индии через морских торговцев. В первом веке кристаллизованный сахар как медицинское средство описывали римские и греческие ученые. Его использовали для лечения расстройства желудка и желудочных заболеваний. К 600 году нашей эры методы выращивания и обработки сахара достигли Персии. Методы были распространены в Средиземноморье персидской экспансии по всей Месопотамии. Веками китайцы оттачивали свое мастерство в выращивании тростника и торговле с Востоком. Пока в 1096 году нашей эры до него не добрались крестоносцы, которые привезли его в Европу и начали называть сладкой солью. Уже к 1300 году были разработаны усовершенствованные сахарные прессы, удвоившие количество сока, получаемого из сахарного тростника. Со временем этот сладкий песок начал распространяться распространяться по всему миру, создавались своеобразные заводы по его добыче, развивалась торговля и потихоньку начали придумываться различные способы его применения. В 1700 году сахар стал чрезвычайно популярным товаром, составляющим 20% всего европейского импорта. К концу века британские и французские колонии Вест-Индии производили 80% сахара. В 1850 году Куба стала самой богатой землей в Карибском море. Это был единственный крупный остров, свободный от гористой местности и идеально подходящий для выращивания сахарного тростника. Спустя много разнообразных изобретений, которые слишком технически заумны для такого ролика, мир пришел к тому, что урожайность сахарной свеклы и сахарного тростника продолжает расти, благодаря современным сортам растений и достижениям в области сельскохозяйственных технологий. Стоит заметить, что сахар был совсем не безобидным пищевым продуктом. На нем сколачивали огромные состояния, из-за него воевали. Сахар провоцировал вас и стал одной из причин порабощения миллионов на Черном континенте. Люди жевали сахарные стебли, пили сладкую воду и в итоге сделали выводы, что его можно с чем-то смешивать. Сложно сказать, что впервые появилось в качестве послащенного десерта, но многие историки намекают на то, что это все же был сладкий хлеб. А вот с шоколадом все немного яснее. История шоколада и его создания из бобов какао-дерева восходит к древним альмекам на юге Мексики. Сегодняшние кондитерские изделия имеют мало общего с шоколадом прошлого. На протяжении большей части своей истории шоколад был горьким. Шоколад производится из плодов деревьев какао. Неясно, когда именно какао появилось на сцене и кто его изобрел. Но по словам археолога Хейса Левиса, древние альмекские горшки и сосуды примерно 1500 года до нашей эры были обнаружены со следами теобрамина, стимулирующего соединение, содержащегося в шоколаде и чае. Считается, что альмеки использовали какао для приготовления церемониального напитка. Альмеки передали свои знания о какао майя, которые не только потребляли шоколад, но и почитали его. В письменной истории майя упоминаются шоколадные напитки, которые использовались на праздниках и для завершения важных сделок и церемоний. Шоколад майя был густым и пенистым и часто сочетался с перцем чили, медом или простой водой. Они верили, что какао 
Чао было дано им богами. Существуют противоречивые сведения о том, когда шоколад прибыл в Европу. Кто-то говорит, что он пришел после колонизации испанцами, а кто-то, что его обнаружил Колумб, когда наткнулся на торговый корабль с ценным грузом. Тем не менее, вскоре шоколадомания распространилась по всей Европе. С высоким спросом на шоколад появились шоколадные плантации, на которых работали тысячи порабощенных людей. Именно в этот промежуток времени, когда европейцы экспериментировали с сахарным тростником, они решили смешать эти два ингредиента. Ну и получилось то, что получилось. Вскоре в Лондоне, Амстердаме и других европейских городах появились модные шоколадные дома для богатых. На протяжении большей части 19 века шоколад употребляли как напиток, вместо воды часто добавляли молоко. В 1847 году британский шоколадье Джозеф Рай и его сыновья создали первую плитку шоколада, сформированную из пасты, приготовленной из сахара, шоколадного ликера и какао-масла. А швейцарскому шоколадье Даниэлю Петеру приписывают добавление сухого молока в шоколад, что породило молочный шоколад в 1876 году. Но только несколько лет спустя он начал работать со своим другом Анри Нестле. Вместе они создали компанию Нестле и вывели молочный шоколад на массовый рынок. К 19 веку шоколад прошел долгий путь, но он все еще был твердым и его трудно было жевать. В 1879 году другой швейцарский шоколадье Рудольф Линд изобрел машину для бригадов шоколадных конфет, которая смешивала и аэрировала шоколад, придавая ему однородную, тающую во рту консистенцию, которая хорошо сочеталась с другими ингредиентами. К концу 19 и началу 20 века семейные шоколадные компании, такие как Кэтбери, Марс и Херши, начали массово производить разнообразные шоколадные кондитерские изделия, чтобы удовлетворить растущий спрос на сладкое угощение. Сахарная вата в том виде, в каком мы ее знаем, была впервые создана в 1897 году, когда дантист по имени Уильям Моррисон объединил усилия с кондитером по имени Джон Уортон. Прям встреча добра и зла. Вместе дуэт создал машину, которая пропускала нагретый сахар через сито, создавая текстуру, похожую на нить. Кстати, так они ее изначально и назвали – волшебная сладкая нить. Моррисону и Уортону потребовалось 7 лет, чтобы представить свой новый продукт широкой публике. Наконец, в 1900 в 2004 году они стали предпринимателями, представив свое новое сладкое лакомство на всемирной выставке в Сент-Луисе. Ярмарка должна была стать событием века. Официальное открытие состоялось 30 апреля. Более 20 миллионов человек посетили ярмарку во время ее проведения с апреля по декабрь. И к радости Моррисона и Уортона многие посетители ярмарки были заинтересованы сладким и относительно дешевым лакомством. Они продавали коробки с нитью за 25 центов и всего за 8 месяцев заработали на этом. 17 тысяч долларов, что по нынешним меркам равно примерно половине миллиона. Чтобы не дать нажиться конкурентам, Моррисон и Уортон запатентовали изобретение машины по производству ваты. И лишь спустя 25 лет конкуренты принесли новое изменение в мир этой сладости. Но в этот период действия патента произошло еще одно занимательное событие. Дантист по имени Йозеф Ласко решил немного схитрить. Он тоже создал машину по производству этой сладости, но чтобы уйти от подозрений в воровстве идеи, назвал ее максимально иначе. Вместо названия «Сладкая нить» он нарек свое произведение искусства «Сахарная вата». Произошел культурный сдвиг, и название, придуманное Ласка, в конечном итоге стало постоянным названием, которое мы используем сегодня. Австралия кажется единственная страна, которая сохранила первоначальное название «Волшебная нить». История жевательной резинки уходит корнями в далекие времена древних греков, которые жевали смолу мастичных деревьев. Но только в 1928 году Уолтер Димер случайно нашел правильный рецепт для изготовления самой первой жевательной резинки Bubble Gum – особого вида жевательной резинки, которая позволяет жевателю пускать большие розовые пузыри. Но об этом чуть позже. Первая коммерческая жевательная резинка была изготовлена и продана в 1848 году Джоном Беконом Кертисом. Он придумал практическую идею производства и продажи еловой камеди в качестве жевательной резинки. Он экспериментировал со смолой елового дерева и сделал липкий резиноподобный материал, который можно было жевать. Затем добавил жевательную резинку ароматизаторы и парафин, чтобы она стала мягкой и эластичной. 27 июля 1869 года Амос Стайлер получил первый в США патент на жевательную резинку, но он никогда не занимался ее продажей. Лишь немногим позже дантист Уильям Финли Сэмпл начал использовать первый патент 
в декабре 1869 -го. Основными ингредиентами формулы жевательной резинки сэмпла были древесный уголь и мел. В 1869 году мексиканский генерал Антонио Лопес де Санта Анна, который занимался разработкой игрушек и прочих радостей для жизни детей, решил добавить в резинку ароматизатор для вкуса. И о чудо, это сработало. Механизмы закрутились, начались первые большие продажи, но была одна проблема – резинки не могли удержать вкус. Но это получилось у Уильяма Уайта, когда тот в 1880 году для вкуса добавил экстракт перечной мяты. Уильям обнаружил, что мята остается в жевательной резинке во время жевания гораздо дольше, чем другие ароматизаторы. Со временем некоторые врачи начали добавлять в нее различные экстракты для улучшения пищеварения. Правда, у жвачки все равно оставалась одна глобальная проблема – она была очень липкой. И тут мы возвращаемся к Уолтеру Димеру. 23-летний Димер работал бухгалтером компании Fleer Chewing Gum Company и в свободное время экспериментировал с новыми рецептами. Димер подумал, что это случайность, когда он наткнулся на формулу, которая была менее липкой и более гибкой, чем другие типы жевательной резинки. Плюс жевательный тестировочный аппарат смог надувать пузыри. Год работы прошел не впустую. Опьяненный успехом, он пошел домой. Когда же он утром вернулся на рабочее место, то осознал, что потерял формулу. На восстановление ему понадобилось 4 месяца, но он четко знал, что результат возможен. Чтобы проверить свой новый рецепт, Димер отнес 100 образцов новой жевательной резинки в ближайший магазин, продав их по пене за штуку. Они были распроданы всего за один день. Понимая, что у них есть новый популярный тип жевательной резинки, владельцы компании продавали новую жевательную резинку Димера как Double Bubble. Чтобы помочь продать новую жевательную резинку, Димер сам научил продавцов надувать пузыри чтобы они, в свою очередь, могли научить потенциальных клиентов. Со временем вместе с резинкой начали продавать одну сигарету, агитируя за чистое дыхание. Когда они поняли, что родителям это может не понравиться, производители позаботились о детях и стали выпускать линейки с карточками спортсменов. Именно тогда зародилась идея о наклейках и всяких переводилках. Вот такой долгий путь прошли первые сладости. Сахар, конечно, не особо полезен, но согласитесь, что с ним все же немного слаще. Всем диабетикам привет! По традиции нашего канала давайте напишем в комментариях «Теперь я знаю историю сладостей». Спасибо, что досмотрели до конца. Если ролик вам понравится, то я сделаю еще что-нибудь подобное. Ну а на сегодня у меня все. Не забывайте подписываться и оценивать ролик лайком. А это был Олег Черный. Всем пока!